தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே மாண்டவர் ஆகியேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக ஆண்டவரே சுலே அன்புக்குரியவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் ஏசு நாமத்திலே காலை வணக்கம் குட் மார்னிங் இன்று நம் எல்லோருக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியான நாள் அக்டோபர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு நம்முடைய நிறுவன தந்தையவர்கள் பேரறுத்திரு எஸ் எம் ஜார்ஜ் அடிகளார் கலைக்காவிரி கலை தொடர்பு நிறுவனத்தை நிலையத்தை தொடங்கி அதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சியாக இன்று கல்லூரி வரை அதை கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார் எனவே இன்று நாம் கலைக்காவிரி நாள் கலைக்காவிரி கல்லூரி தினம் என்று இந்த நாளை சிறப்பிக்கின்றோம் கலைக்காவலில் இருக்கக்கூடிய எல்லோருக்குமே இது ஒரு ஆசிர்வாதமான நாள் கலை தொடர்பு நிறுவனத்தை அவர் தொடக்கத்திலே தொடங்கி கலை வழியாக மனித மாண்புகள் இந்த சமுதாயத்திலே மலர வேண்டும் என்பதற்காக அவர் ஏற்படுத்திய அந்த இயக்கத்தினுடைய சார்பாக இன்று அதனுடைய இயக்குனர் தந்தையும் இங்கே இருக்கிறார் தந்தை தீபன் அவர்களும் இந்த கல்லூரியிலே பணிபுரிந்த முன்னாள் செயலாளர் தந்தை ஏ சூசை அலங்காரம் அடிகளாரும் இங்கே இருக்கிறார்கள் சென் பால்ஸ் செமினரியிலிருந்து ஆன்மீக தந்தை தந்தை செல்வராஜ் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் நம்முடைய மாணவராக எம்ஏ படித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு தந்தை அருள்ராஜ் அவர்களும் இங்கே இருக்கிறார் உங்கள் அனைவரின் சார்பாக தந்தைகளை நம்முடைய கல்லூரிக்கு வருக வருக என அன்போடு வரவேற்கின்றோம் இந்த நாளிலே சிறப்பாக நாம் நம்முடைய கல்லூரிக்காக வேண்டிக் கொள்வோம் நம்முடைய கல்லூரிக்கு இருக்கக்கூடிய சவால்கள் நிறைய இருக்கின்றன அவை எல்லாவற்றையும் கடந்து நாம் இந்த கல்லூரியை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு செல்ல அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த கல்லூரியிலே பணி செய்கின்ற பேராசிரியர் பெருமக்கள் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தினருக்காக வேண்டிக் கொள்வோம் இங்கே பயில்கின்ற மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்காகவும் அவருடைய பெற்றோருக்காகவும் வேண்டிக் கொள்வோம் இந்த கல்லூரியிலே அலுவலக பணி செய்கின்ற பணியாளர்கள் அவர்களுக்காகவும் அவருடைய குடும்பங்களுக்காகவும் இந்த கல்லூரியை பராமரிக்கின்ற பராமரிப்பு பணி செய்கின்ற பணியாளர்களுக்காக காவல் பணி செய்கிறவர்களுக்காக அவர்களுக்காகவும் அவருடைய குடும்பத்துக்காக வேண்டிக் கொள்வோம் நமக்கு பல வகைகளிலே உதவி செய்பவர்கள் பொருளாதாரத்தாலும் சிலர் உதவி செய்கிறார்கள் ஜபத்தாலும் உதவி செய்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாருக்காகவும் இந்த நேரத்தில் வேண்டிக் கொள்வோம் மேலும் நம்முடைய திருச்சி மறை மாவட்டம் அதனுடைய ஆயர் மேதகு எஸ் ஆரோக்கியராஜ் அவருடைய பணி சிறப்பாக இருக்கவும் அவருக்கு நல்ல உடல்நலத்தை இறைவன் தர வேண்டும் என்றும் நாம் இன்று சிறப்பாக நம் ஆயருக்காக வேண்டிக் கொள்வோம் மேலும் நம்முடைய மறை மாவட்டம் இது போன்ற முயற்சிகளை எடுப்பதால் இன்னும் அதிகமாக தொடர்ந்து வரக்கூடிய காலங்களிலே இந்த கலை வழியாக மனித மாண்பை மலர செய்கின்ற பணியை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக மறை மாவட்டத்துக்காகவும் வேண்டிக் கொள்வோம் நம்முடைய தந்தையவர்கள் இந்த அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதியை ஒரு அக்டோபர் புரட்சி என்றும் அவர் அதை கருதியிருக்கிறார் ஏனென்றால் இதே நாளில்தான் எழுபத்தி ஏழாவது ஆண்டு கலைக்காவிரி தொடங்கி தொடங்கினார் எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி கலைக்காவிரி தென்றல் என்ற மாத செய்தி மடலை தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாவது தொன் எண்பத்தி மூன்றாவது ஆண்டு இதே நாளில் நாட்டிய பள்ளி பகுதி நேரம் தொடங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஆசிரியரின்றி கற்க ஒளி நாடாவின் நடனங்கள் இன்று தான் தொடங்கப்பட்டன ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு கல்லூரியினுடைய சிற்றாலயம் சாப்பல் இன்று தான் அது அர்ச்சிக்கப்பட்டது 
இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இதே நாளில்தான் கலை தொடர்பு நிலையத்தின் புதிய கட்டிட திறப்பு விழா நடைபெற்றது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு புதிய நடனமாட பயன்படுத்துகிற ப்ராக்டிஸ் செய்ய பயன்படுத்துகிற அந்த அரங்கமும் நம்முடைய அரங்கேற்றம் எல்லாம் நடக்கக்கூடிய அந்த திறந்த வெள்ளி அரங்கமும் இன்று தான் அர்ச்சிக்கப்பட்டன தந்தையவர்கள் எப்படி இந்த நாளை குறிப்பிட்டு அவர்கள் பல காரியங்கள் செய்திருக்கிறார் ஒருவேளை இன்று புனித குழந்தை இயேசுவின் தரிசம்மாளுடைய திருவிழாவை அகில உலகமெங்கும் கொண்டாடுவதாலோ சிறிய வழி லிட்டில் வே என்று அவர் சொல்லுகின்ற அந்த கருத்தை மையமாக எடுத்துக்கொண்டோ தந்தை அவர்கள் அப்படி தொடங்கியிருக்கலாம் இன்று நாமும் அவருடைய அடிச்சுவட்டிலே நம்முடைய கல்லூரியை எடுத்து செல்வோம் அதற்காக சிறப்பாக எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருளை இந்த திருப்பலி வழியாக கேட்டு பெற்றுக்கொள்வோம் இம்பாந்தவர்களே கலைக்காவரி என்பது ஒரு குடும்பம் இந்த குடும்பத்தினுடைய உயர்வு வளர்ச்சி என்பது நம் அனைவரையும் சார்ந்ததாக இருக்கின்றது அதனுடைய வளர்ச்சியிலே நம் எல்லாருமே கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் பல நேரங்களிலே அந்த கடமையை சரியாக செய்யவில்லை என்ற தருணங்களுக்காக இந்த நேரத்திலே மனவருந்தி ஆண்டவரின் மன்னிப்பை கேட்போம் எல்லாம் உள்ள இறைவரிடமும் சகோதர சகோதரிகளிடமும் எல்லாம் உள்ள இறைவனம் இது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து நம்மை முடிவில்லா வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக
ஆண்டவர் கூறுவது இதுவே ஆறுபோல் நிறைவாழ்வு பாய்ந்தோடச் செய்வேன் பெருக்கெடுத்த நீரோடை போல் வேற்றினத்தாரின் செல்வம் விரைந்து வரச் செய்வேன் நீங்கள் பால் பருகுவீர்கள் மார்பில் அணைத்து சுமக்கப்படுவீர்கள் மடியில் வைத்து தாளாட்டப்படுவீர்கள் தாய் தன் பிள்ளையை தேற்றுவது போல் நான் உங்களை தேற்றுவேன் எருசலேமில் நீங்கள் தேற்றப்படுவீர்கள் இதை நீங்கள் காண்பீர்கள் உங்கள் இதயம் மகிழ்ச்சி கொள்ளும் உங்கள் எலும்புகள் பசும்புல் போல் வளரும் ஆண்டவர் தம் ஆற்றலை தம் ஊழியருக்கு காட்டுவார் என்பதும் அவரது சினம் அவர் தம் பகைவருக்கு எதிராய் மூழும் என்பதும் அறியப்படும் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி கடலலை கரை மீது நிலத்தின் தாக நீர் மீது ஏசுவே
இதமத்தை எழுதி என செய்திலிருந்து வாசகம் மத்திய எழுதிய என செய்தி அதிகாரம் பதினெட்டு இடைவசனங்கள் ஒன்று முதல் நான்கு வரை அந்நேரத்தில் சீடர்கள் இயேசுவை அணுகி விண்ணரசில் மிக பெரியவர் யார் என்று கேட்டார்கள் அவர் ஒரு சிறு பிள்ளையை அழைத்து அவர்கள் நடுவில் நிறுத்தி பின்வருமாறு கூறினார் நீங்கள் மனம் திரும்பி சிறு பிள்ளைகள் போல் ஆகாவிட்டால் விண்ணரசில் புகமாட்டீர்கள் என உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த சிறு பிள்ளையை போல தம்மை தாழ்த்தி கொள்பவரே விண்ணரசில் மிக பெரியவர் இத்தகைய சிறு பிள்ளை ஒன்றை என் பெயரால் ஏற்றுக்கொள்பவர் எவரும் என்னையே ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு இயக்குனர் தந்தை லூயிஸ் பிரிட்டோ அவர்களுக்கும் ஆசிரிய பெருமக்கள் பணியாளர்கள் மாணவ நண்பர்கள் அத்தனை பேருக்கும் இங்குள்ள தந்தையர்கள் சார்பாக என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தந்தையவர்கள் ஆரம்பத்திலே சொன்ன முன்னுரையிலே இந்த நாளினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி நமக்கு தெளிவாக சொன்னார்கள் ஆரம்பத்திலேயே யார் யாருக்கெல்லாம் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது இங்கு பணியாற்றக்கூடிய பயிலக்கூடிய அத்தனை பேரையும் நினைவு கூர்ந்து நம்ம எல்லாருமே இந்த குடும்ப விழாவில் ஒருவர் மற்றவருக்காக ஜெபிக்க கடைமை கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் என்ற ஒரு அழகான செய்தியையும் நமக்கு சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அதே நேரத்தில் இந்த நாளினுடைய முக்கியத்துவம் இந்த ஒன்றாம் தேதி அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி அக்டோபர் புரட்சி என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் எந்தெந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்பதை பற்றி எல்லாம் தந்தையவர்கள் நமக்கு குறிப்பிட்டு காட்டினார்கள் அது மட்டுமல்ல பல துறை சார்ந்த நிகழ்வுகளும் கூட அந்த ஒன்றாம் தேதி அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி நடந்தது என்பது பின்னோக்கி பார்க்கின்ற பொழுது நமக்கு புலனாகின்றது கலைக்காவிரி ஏன் இந்த அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி ஆரம்பித்தார்கள் என்பதற்கு இன்னொரு காரணம் இருக்கின்றது இந்த கலைக்காவிரியை கனவு கண்ட ஒருவர் இருந்தார் என்றால் அவர் அன்றைய நாளில் இருந்த ஆயர் தாமஸ் பெர்னாண்டோ அவர்கள் ஆயர் தாமஸ் பெர்னாண்டோ அவர்கள் இந்த நிறுவனத்தை கனவு கண்டார் அதற்காக தந்தை ஜார்ஜ் அவர்களை தேர்ந்தெடுத்து மணிலாவுக்கு படிக்க அனுப்பினார் மணிலாவிலே சென்று படித்து முடித்து வந்த பின்னால் மறை மாவட்டத்திற்கு இங்கு ஒரு சிறிய இடமும் ஒரு வீடும் இருந்தது அந்த சிறிய இடத்தையும் வீட்டையும் ஆயர் அவர்கள் கொடுத்து நீங்கள் இங்கே ஆரம்பிங்க இந்த கலை தொடர்பு நிறுவனத்தை நீங்கள் ஆரம்பிகள் என்று சொன்னார்கள் தந்தை அவர்கள் அந்த சிறிய இடம் அந்த வீட்டோடு ஆரம்பித்தார்கள் இன்றைக்கு அதை இந்த அளவுக்கு வளர்த்தெடுத்திருக்கின்றார்கள் இது வரலாறு ஆனால் இந்த கனவு என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அது அந்த ஆயருடைய ஒரு கனவாக இருந்தது அந்த ஆயர் உண்மையிலே ஒரு விஷனரி என்று சொல்லலாம் மறை மாவட்டத்தினுடைய பல முக்கிய நிறுவனங்கள் அவர் காலத்திலே அவர் கண்ட கனவின் விளைவாக வந்தவை அந்த வகையில் பார்க்கின்ற பொழுது அது கலைக்காவரி கலை தொடர்பு மையமாக இருக்கலாம் திருச்சி சமூக பணி மையமாக இருக்கலாம் கலையரசி இசைப்பள்ளி என்ற ஒரு அமைப்பாக இருக்கலாம் இவை எல்லாமே அந்த ஆயர் கனவு கண்ட விஷயங்கள் அதற்காக அவர் அந்த ஏற்ப தகுதி வாய்ந்த நபர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களிடத்தில் இந்த பணியை ஒப்படைத்தார் அந்த ஆயருடைய ஆயர் திருநிலைப்பாட்டு ஆண்டு நாள் தான் இந்த அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி அவர் எந்த நாளில் ஆயராக திருநிலைப்படுத்தப்பட்டாரோ அந்த நாளினுடைய நினைவாக முக்கியமான நிகழ்வுகள் எல்லாம் அந்த நாளிலே துவங்கப்பட்டன அதே பாணியிலே இன்றைக்கு கலைக்காவரி நிறுவனத்தினுடைய முக்கியமான அத்தனை அம்சங்களும் அந்த நாளில் கலைக்காவரி உட்பட தொடங்கப்பட்டன என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த ஆயர் கனவு கண்ட எல்லாமே இன்றைக்கு மிகப்பெரிய நிறுவனங்களாக திருச்சிராப்பள்ளி பல்நோக்கு சமூக பணி மையமாக இருக்கலாம் கலைக்காவரியாக இருக்கலாம் ஆனால் கலையரசு இசைப்பள்ளி காலப்போக்கில் சில காரணங்களால் செயல்பட முடியாமல் போனது ஆனால் அது எதை செய்திருக்க வேண்டுமோ எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை கலைக்காவரி எடுத்து செய்ய ஆரம்பித்தது என்பது மகிழ்ச்சியான செய்தி ஆக இந்த ஒரு ஆயருடைய நினைவாகத்தான் அக்டோபர் ஒன்று அப்படிங்க இன்றைக்கு நாம் இந்த நிறுவன நாளை கொண்டாடுகின்ற பொழுது நிச்சயமாக அந்த ஆயரையும் தந்தையோடு இணைத்து அந்த ஆயரையும் நாம் நினைவில் கொள்வதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அதே நேரத்தில் 
இந்த நாள் நமக்கு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு செய்தி எதுவென்று பார்க்கின்ற பொழுது தந்தையவர்கள் சொன்னது போல் இந்த விழா ஏன் தன்னுடைய ஆயர் திருநிலை பாட்டுக்கு அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதியை அந்த ஆயர் தேர்ந்தெடுத்தார் என்று பார்க்கின்ற பொழுது அதற்கு காரணம் இந்த விழா குழந்தை தரசம்மாள் என்ற ஒரு ஒரு புனிதை ஒரு இளம்பெண் இருபத்தி நான்கு வயது நிரம்பிய இளம்பெண் பல்வேறு கனவுகளோடு வாழ்ந்தவள் பல்வேறு காரியங்களை கனவுகளாக கொண்டிருந்தவள் தன்னுடைய வாழ்விலை எதையாவது சாதிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உந்துதலோடு வாழ்ந்த ஒருவர் இறுதியாக நான் சாதிக்க வேண்டும் என்றால் அது கடவுளுக்காக செய்த காரியமாக இருக்க வேண்டும் எனவே ஒரு துறவியாக நான் வாழ முடிவெடுக்கின்றேன் என்று சொல்லி பதினைந்து வயதிலேயே அத்தனை தடைகளையும் தாண்டி ஒரு கான்வெண்டுக்குள்ளாக போகிறான் ஒரு துறவர சபையில் அவங்க சேர்றாங்க இந்த துறவர சபையில் அவர்கள் சேருகின்ற பொழுது அவர்கள் நினைத்தார்கள் இந்த துறவர சபையின் மூலமாக பல்வேறு நல்ல பணிகளை செய்ய முடியும் என்றெல்லாம் ஒருவேளை நினைத்திருக்கலாம் ஒருவேளை அவருடைய சகோதரிகள் மூத்த சகோதரிகள் இரண்டு பேர் ஏற்கனவே அந்த சபையில் இருந்ததன் காரணமாக அது தான் சாதிப்பதற்கு பக்கபலமாக இருக்கும் என்று கூட அவர்கள் நினைத்திருக்கலாம் ஆனால் உள்ளே வந்த பின்னால் தான் தெரிகின்றது அந்த சபையில் நான்கு சுவரை விட்டு வெளியே போக முடியும் கிளாஸ்டட் கான்வென்ட் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சில கான்வென்ட்ஸ் இருக்குது துறவர மடங்கள் இருக்குது அந்த துறவர மடங்களுக்கு உள்ளாக போகக்கூடிய சகோதரிகள் வெளி உலகத்தை பார்க்க முடியாது ஆக நான்கு சுவர்களுக்கு உள்ளாக அவர்கள் இருக்க வேண்டும் அவர்களுடைய ஒரே படியாக இருப்பது திரு அவைக்காக இந்த உலகத்திற்காக மக்களுக்காக தொடர்ந்து ஜெபிக்க வேண்டியது ஜெபிப்பதோடு அல்லாமல் உடல் உழைப்பு இது ரெண்டும் தான் அவருடைய வாழ்வு முறையாக இருந்தது அந்த வகையில் அந்த ஒரு துறவர மடத்திலே இந்த சிறுமியானவள் இளம் வயதிலேயே சேருகின்றார் சேர்ந்த பொழுது எங்கே இருக்கணுமே அவருடைய இரண்டு சகோதரிகள் இருக்கின்றார்கள் ஒரே மடத்தில் ஒரே குடும்பத்தை சார்ந்த மூன்று பேர்கள் இருந்தால் மற்றவர்களுக்கு பொறாமையாகத்தான் இருக்கும் எனவே அதற்கு தலைமை சகோதரியாக இருந்த அந்த மூத்த சகோதரி என்ன சொல்லுகின்றார் நீ கடைசி வரைக்கும் நவ துறவியாகவே இரு உனக்கு முழு அதிகாரம் முழு பொறுப்பு எதுவுமே கொடுக்கப்பட நீ தம துறவியாகவே இருக்க வேண்டும் என்று அவருக்கு சொல்லுகின்றார் ஆக பல்வேறு கனவுகளோடு சாதிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வோடு அங்கு வந்த திரசம்மாளுக்கு அதிர்ச்சி தான் காத்திருந்தது அவருடைய இன்னொரு இளம் வயது கனவாக இருந்தது கடவுளுக்காக நான் உயிரை கொடுக்க வேண்டும் கடவுளுக்காக நான் ரத்தம் சிந்த வேண்டும் அவருடைய நற்செய்தியை அறிவிப்பதற்காக எந்த ஒரு தியாகத்தையும் ஏற்பதற்கு நான் தயாராக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த ஆழமான அந்த சிந்தனை அவருக்குள்ளாக இருந்தது அவ்வப்பொழுது இருந்தது அது உண்மையா பொய்யா என்று தெரியவில்லை சொல்லுவார்கள் ஒரு முறை அவரும் அவருடைய சகோதரியும் சிறுமிகள் ஆறு வயசு எட்டு வயசு உள்ள இரண்டு சிறுமிகள் கிளம்பி போயிட்டாங்க இன்னைக்கு நம்ம வந்து கடவுளுக்காக உயிரை கொடுக்கறதா நமக்கு வந்து ஒரு ஐடியல் அந்த காலத்தில் வந்து ரத்தம் சிந்துதல் இயேசுவுக்காக ரத்தம் சிந்துதல்ங்கிறது ஒரு பெரிய இதாக தென்பட்டது அதனால் ரெண்டு சிறுமி காட்டு பக்கம் போகிறாங்க அவளை போயிட்டே இருக்காங்க அப்போ இடையில் ஒருத்தர் மறிச்சு இந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களும் இப்படி அனாமத்தாக போயிட்டுருக்குதுன்னு சொல்லி எங்கம்மா போகிறீங்கன்னு சொல்லி கேட்குறேன் அப்போ சொல்கிறாங்க நாங்கள் கடவுளுக்காக ர ரத்தம் சிந்தி நாங்கள் இறக்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு அதுக்கு என்னென்னே புரியலை அப்போ கடைசியில் அவர் சொல்கிறார் இந்த வயசில் எல்லாம் அப்படிலாம் நீ போக முடியாது பாப்பா எங்கே இருக்கீங்கன்னு சொல்லி திரும்ப கூட்டிகிட்டு வந்ததாக ஒரு கதை சொல்லுவார்கள் ஆக அது எப்படி இருந்தாலும் சரி அவருக்குள் அந்த ஆழமான கனவு இருந்தது ஆனால் அதற்கும் அங்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போனது உலகத்தினுடைய கடைசி எல்லை வரைக்கும் சென்று இயேசுவினுடைய அந்த செய்தியை நான் மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்ற அவா அதன் காரணமாக தன்னுடைய உயிரே போனாலும் அந்த உயிரை இந்த கடவுளுக்காக கொடுக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு தீவிரமான சிந்தனை இவை எல்லாம் அவருடைய இன்னொரு கனவாக இருந்தது அந்த கனவும் அவருக்கு நிறைவேறவில்லை ஆனால் உள்ளுக்குள்ளாக இருந்த பொழுது இந்த எண்ணங்கள் அவ்வப்பொழுது அவருக்கு வந்து கொண்டே இருந்தன ஆனாலும் கூட அவர் திருத்தூதர் பவுல் எழுதிய அந்த மடல்களை வாசிக்க ஆரம்பிக்கின்றார் வாசித்த பின்னால் ஒன்றை கண்டுகொள்கின்றார் இந்த உலகத்தில் உண்மையிலே ஒரு சாதனை ஒன்று இருக்கும் என்றால் அது அங்கே போய் இங்கே போய் பல்வேறு மிக பாரிய பல பெரிய காரியங்களை செய்து சாதிக்க வேண்டும் என்பதில் அல்ல நான் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் இருந்து கொண்டு ஒரு சிறிய செயலாக இருந்தாலும் அதை நான் மிகுந்த அன்போடு செய்கின்ற பொழுது அதுதான் என்னுடைய வாழ்வினுடைய ஒரு சாதனை என்பதை அவர் உணர்ந்து கொள்கின்றார் பவுலடியார் குருந்திருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலே அன்பை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது மின்னோர் மொழிகளிலும் மன்னோர் மொழிகளிலும் நான் பேசினும் அன்பு எனக்கு இல்லையில் ஒழிக்கும் வெண்கலமும் ஓசையிடும் தாளமுமானேன் என்று சொல்வதைப் போல 
இன்றைக்கு எனக்கு அன்பு இல்லை என்றால் என் வாழ்க்கையில் அன்பு இல்லை என்றால் நான் ஆயிரம் சாதனைகள் செய்தாலும் கூட அது ஒழிக்கின்ற வெண்கலம் சத்தம்தான் வெறும் சத்தம்தான் அது உண்மையிலே வாழ்வியினுடைய அர்த்தத்தை கொடுக்க முடியாது என்பதை தன்னுடைய வாழ்வில் முழுமையாக உணர்ந்தார் எனவே தான் சொன்னார் ஓ காட் ஐ லவ் யூ ஐ ஃபவுண்ட் மை ஒகேஷன் மை ஒகேஷன் இஸ் டு லவ் என்னுடைய அழைப்பை நான் கண்டுகொண்டேன் என்னுடைய அழைப்பு என்பது அன்பு செய்வது தான் அதனால் அந்த படி செய்ய வேண்டும் இந்த படி செய்ய வேண்டும் அந்த சாதனை புரிய வேண்டும் இந்த சாதனை புரிய வேண்டும் என்பதில் அல்ல மாறாக அன்பு செய்வதில் தான் என்னுடைய பணி அடங்கி இருக்கின்றது அந்த அன்பு செயல் என்பது ஒரு சிறிய சிறிய காரியமாக இருந்தாலும் கூட அதை மிகுந்த அன்போடு செய்கின்ற பொழுதுதான் அதை நான் என்னுடைய வாழ்வினுடைய அந்த அர்த்தத்தை நான் கண்டுகொள்ள முடியும் என்பதை உணர்ந்தேன் இன்னைக்கு மத தெரேசா அவங்களுடைய இயல்பேர் ஆக்னஸ் அவங்க கூட இந்த ஒரு மாதிரியை வச்சு தான் அந்த புனிதையினுடைய பெயரை தெரசாங்கிற பெயரை தன்னுடைய பெயராக மாற்றிக்கிட்டாங்க அதே தெரசா தான் சொன்னாங்க எவ்ரிபடி கே நாட் டூ கிரேட் திங்ஸ் பட் வி கேன் டூ ஸ்மால் திங்ஸ் வித் கிரேட் லவ் எல்லாருமே மகத்தான காரியங்களை செய்ய முடியாது ஆனால் செய்யக்கூடிய காரியம் சிறிதாக இருந்தாலும் அதை மிகுந்த அன்போடு எல்லாராலும் செய்ய முடியும் அதுதான் வாழ்க்கையினுடைய ஒரு சாதனையாக இருக்க முடியும் செய்கிறது எதுவாக இருந்தாலும் அது படிப்பாக இருக்கலாம் பயிற்சியாக இருக்கலாம் அல்லது கலைத்துறை சார்ந்த அத்தனை செயல்பாடுகளாக இருக்கலாம் வாழ்வின் உச்சத்தை அடையக்கூடிய அத்தனை முயற்சிகளாக இருக்கலாம் எது இருந்தாலும் அவற்றை எல்லாம் நான் என்னுடைய சுயநலத்துக்காக செய்யாமல் மிகுந்த அன்போடு இந்த சமூகம் வாழ வேண்டும் இந்த உள்ள வையகம் வாழ வேண்டும் என்ற உணர்வோடு நான் செய்தேன் என்றால் அதுதான் சாதனை பாந்துள்ள இந்த ஒரு படிப்பினையை தான் இந்த புனிதை நமக்கு தருகின்றார் ஆக இந்த புனித இடத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இரண்டு பாடங்கள் என்று சொன்னார் இந்த விஷன் அந்த விஷன் இல்லாமல் யாரும் வாழ முடியாது ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை இன்றைக்கி இந்த தொலைநோக்கு பார்வை அந்த ஆயருக்கும் நம்ம தந்தை ஜார்ஜ் அவர்களுக்கும் இருந்ததன் காரணமாகத்தான் இந்த நிறுவனம் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்து மேலோங்கி நிற்கின்றது ஆக இந்த விஷன் என்பது முக்கியம் வாழ்க்கையில் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை இந்த இலக்கை நோக்கி நான் பயண பயணம் செய்ய வேண்டும் இந்த இலக்கை நான் அடைய வேண்டும் என்ற அந்த பார்வை இருக்க வேண்டும் ஏதோ வந்தோம் படித்தோம் போனோம் ஏதோ ஒரு வேலை கிடச்சிச்சுன்னா நாலு காசை சம்பாதித்தோம் பொழப்ப நடத்துவோம் அப்படிங்கிறது அல்ல மாறாக நான் கற்றுக்கொண்டதன் வழியாக நான் பெற்ற பயிற்சியின் வழியாக நாளைக்கு இந்த சமுதாயத்திற்கு என்னாவது ஒன்றை என்னால் செய்ய முடியும் என்றால் அதுதான் என்னுடைய வாழ்வினுடைய சாதனை அந்த பறந்துபட்ட பார்வை அந்த விசாலமான பார்வை என்பது குழந்தை தரசம்மாளுக்கு இருந்தது அதே பார்வை இந்த நிறுவனத்தை நிறுவிய அத்தனை பேருக்கும் இருந்தது என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் ஆக அந்த வகையில் அந்த விசாலமான பார்வை அந்த விஷன் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று இரண்டாவதாக அவரிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாடம் ஒரு சிறிய செயலாக இருந்தாலும் கூட அதை நான் அன்போடு செய்கின்ற பொழுது அது மிகுந்த பலனை கொடுக்கின்றது என்பது இன்றைக்கி இதனுடைய ஆரம்பத்தை பற்றி நான் சொன்னேன் ஒரு சிறிய இல்லம் ஒரு சிறிய இடம் அது படிப்படியாக எப்படி வளர்ந்தது என்பதை நான் பார்க்கின்ற பொழுது தந்தைவர்கள் பல முறை சொல்லுவார்கள் ஒரு கரையாம்புத்துக்குள்ளே நான் உட்கார்ந்துருந்தேன் இன்றைக்கி அந்த கரையாம்புத்து பல பேர் வந்து போகின்ற ஒரு இடமாக மாறிவிட்டது என்று சொல்வார்கள் ஆக சிறிய காரியமாக இருந்தாலும் அதை அனைவருக்காக பல பேர் பயன்பெறக்கூடிய வகையில் செய்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக பலன் கொடுக்கக்கூடிய ஒன்றாக மாறுகின்றது அதுதான் சாதனையாக மாறுகின்றது என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் ஆக தந்தை அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து அவர் பேசுகின்ற பொழுதெல்லாம் சொல்லுகின்ற ஒரு காரியம் அடிக்கடி நான் பேச கேட்டிருக்கேன் அவர் சொல்லுவதெல்லாம் கடவுள் திட்டமிட்டார் நாங்கள் அதை செய்து முடித்தோம் இது ஏதோ நாங்கள் சாதிச்சிட்டோம் என்பது அல்ல அந்த ஒரு தாழ்ச்சி அவரிடத்தில் இருந்ததை நான் பார்த்துருக்கேன் அவர் கடவுள் திட்டமிடுகின்றார் நம்மை எல்லாம் கருவிகளாக அவர் பயன்படுத்துகின்றார் ஆக இன்றைக்கு குழந்தை திரசமாருடைய வாழ்விலும் அதைத்தான் நாம் பார்க்கின்றோம் கடவுள் அவரிடம் மூலமாக சிலரை விரும்பினார் சில காரியங்களை நடக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் அதன் காரணமாக நீ நான்கு சுவற்றுக்குள் இருந்தாலும் நீ சாதனையாளராக மாற முடியும் என்னை முழுமையாக நம்பிய நேரத்திலே நீ சரணாகதி ஆகின்ற பொழுது இதை நான் நிறைவேற்றி காண்பிப்பேன் என்று சொல்லித்தான் அவரை இன்றைக்கு ஒரு மாபெரும் புனிதையாக நம்ம கொடுத்திருக்கின்றார் அவர் இறக்கின்ற பொழுது அவருக்கு இருபத்தி நான்கு வயது இந்த இருபத்தி நான்கு வயதில் ஒன்பது ஆண்டுகள் மட்டுமே அவர் அந்த துறவர மடத்திலே வாழ்ந்தார் வாழ்ந்த வரைக்கும் அவரை பற்றி யாருக்கும் எதுவும் தெரியாது சாதாரண ஒரு நவகண்ணியர் சின்ன சின்ன காரியங்களை செய்வாங்க ஆமாம் தங்களை பிடிக்காதவங்களாக இருந்தாலும் அவங்கள பார்த்து சிரிப்பாங்க கீழே சின்ன ஒரு பொருள் கிடந்தாலும் அதை எடுத்து வெளியில் போடுவாங்க அது குப்பை தொட்டியில் போடுவாங்க நான் அந்த சின்ன காரியத்தை செஞ்சாலும் அதை கடவுளுக்காக வேண்டி செய்கிறேன் இந்த சமூகத்துக்காக வேண்டி செய்கிறேன் 
நம்ம காம்பவுண்டுக்குள்ளே ஒரு குப்பை கிடந்துச்சுன்னா இத்தனை பேர் இந்த குப்பையை எடுத்து குப்பை தொட்டில் போடுறோம் இந்த குப்பை தொட்டில் போடுறதுனால இந்த வளாகம் சுத்தமாகின்றது என்பது அல்ல இந்த உலகத்தை இன்னும் கொஞ்சம் அழகுபடுத்துகின்றோம் அந்த பார்வை விசாலமான பார்வை ஜக்கி வாசுதேவன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த ஜக்கி வாசுதேவ் ஒரு ஆமாம் அவரை பற்றி பல பேர் பலவிதமாக பேசலாம் ஆனால் சில ஞானமிக்க வார்த்தைகள் அந்த மனிதர் மூலமாக வந்திருக்கின்றது அவர் எழுதிய ஒரு புத்தகம் ஆசைப்படு அத்தனைக்கும் ஆசைப்படு அத்தனைக்கும் ஆசைப்படு அந்த புத்தகத்தை படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சது இதெல்லாம் மனுஷன் ஆசையே துன்பத்துக்கு காரணம்னு புத்தர் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த மனுஷன் வந்து ஆசைப்படுன்னு சொல்கிறார் அத்தனைக்கும் ஆசைப்படுன்னு சொல்கிறார் அது பேராசை அதை படிக்கின்ற பொழுது தான் சொன்னது நீ ஆசைப்படுப்பா சின்ன சின்ன காரியத்துக்கு அவனுடைய ஆசைப்படாத அடுத்தவனுடைய பேனாவுக்கு ஆசைப்படாத புத்தகத்துக்கு ஆசைப்படாத துணிமணிக்கு ஆசைப்படாத அவன் கட்டியிருக்க வாட்சிக்கு ஆசைப்படாத நகைக்கு ஆசைப்படாத பெருசு ஆசைப்படு பேராசைப்படு இதெல்லாம் என்னுடைய ஆக வேண்டும் என்று சொல்லி என்னுடைய வீடு என்னுடையது ஆக வேண்டும் என்னுடைய ம கார் என்னுடையது ஆக வேண்டும் எனக்கு ஒரு வாகனம் வேண்டும் என்னுடைய சம்பாத்தியம் வேண்டும் எனக்கு புகழ் வேண்டும் என்று சிறிய சிறிய ஆசைகள் சிறிய சிறிய ஆசைகள் நல்ல உண்டைய வாழ்வினுடைய நோக்கம் பேராசைப்படு பெரிய ஆசையாக இருக்கு இந்த பிரபஞ்சம் என்னுடையது இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை மக்களும் என்னுடையவர்கள் இந்த ஒரு விசாலமான பார்வை உனக்கு இருந்தது என்றால் நீ சாதிக்கக்கூடியவனாக மாறுவாய் என்று சொல்லுகின்றார் நான் செய்யக்கூடிய இந்த சிறிய காரியம் இந்த உலகத்தினுடைய ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணும் நான் சிறியக்கூடிய செய்யக்கூடிய ஒரு சிறிய ஜபம் இந்த உலகத்தை இங்கேயோ ஒரு மூலையில் யாராவது ஒரு மனதை தொட்டு அது மாற்ற முடியும் ஆக அப்படிப்பட்ட பணியை செய்ததன் காரணமாகத்தான் இன்றைக்கு உலக நாடுகளில் நற்செய்தி அறிவிப்பு பணியினுடைய பாதுகாவலராக இருக்கின்றார் கடந்த திருத்தந்தை அவர்கள் அவரை இந்த டாக்டர் ஆஃப் த சர்ச் என்ற புதிய பட்டத்தை கொடுத்து அவரை உயர்த்தி இருக்கின்றார் ஒரு இருபத்தி நாலு வயசு பெண் அதிகமாக எழுதலை அவங்க இறந்த பின்னால் அவர்கள் சிறு சிறு குறிப்புகளாக எழுதி வைத்ததை எல்லாம் அவருடைய சகோதரி தொகுத்து இந்த ஸ்டோரி ஆஃப் த சோல் ஆன்மாவினுடைய கதை என்ற ஒரு புத்தகமாக வெளியிட்டார்கள் அந்த புத்தகத்தை வாசிக்கின்ற பொழுதுதான் எவ்வளவு ஒரு ஆழமான ஒரு இறை அனுபவம் பெற்றவராக இந்த குழந்தை தரசம்மால் இருந்தாள் என்பதை கண்டுகொள்ள முடிந்தது அந்த வகையில் திருத்தந்தை அவர்கள் அவரை மறை வல்லுநர் த டாக்டர் ஆஃப் த சர்ச் திரு அவையில் இரண்டாயிரம் வருடங்களாக இருக்கக்கூடிய திரு அவையில் மூன்று பெண்மணிகள் மட்டும்தான் இந்த பட்டத்தை பெற்றிருக்கின்றார்கள் இந்த ரெண்டாயிரம் வருஷத்தில் மூணு முப்பத்தி மூன்று பேர் தான் இந்த டாக்டர் ஆஃப் த சர்ச் என்ற பட்டத்தை பெற்றிருக்கின்றார்கள் இவர்களெல்லாம் பெரிய தத்துவவியலார்கள் கோட்பாடுகளை போதித்தவர்கள் விவிலியத்தை தத்துவாந்த ரீதியாக விளக்க முற்பட்டவர்கள் பல புத்தகங்கள் எழுதியவர்கள் புத்தகங்கள் எழுதுகின்ற எழுதுகின்ற அந்த நபர்களுடைய சில புத்தகங்களை நாம் வாசிக்க முற்பட்டார் நமக்கு வாழ்நாளே போதாது அந்த அளவுக்கு ஒரு சில புத்தகத்தை எழுதியிருக்கின்றார் ஆக இந்த அளவுக்கு திறமை வாழ்ந்தவர்கள் டாக்டர் ஆஃப் த சர்ச் என்று சொல்வார்கள் அந்த வரிசையில் இந்த புனிதை இது திரு அவையிலே மூன்றாவது பெண்மணியாக இன்றைக்கு உயர்ந்து நிற்கின்றார் ஆக இந்த நாள் அர்த்தம் பெறுகின்றது என்றால் தொடக்கத்திலே நிறுவனத்தை கனவு கண்டவர்கள் இந்த நாளினுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்திருந்தார்கள் அதே நேரத்தில் இந்த புனிதையினுடைய வாழ்வும் நமக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கின்றது என்பதை நினைத்து பார்த்து தான் இந்த நாளை கலைக்காவரி நாளாக கொண்டாடுகின்றோம் கலைக்காவரி நாள் கல்லூரி நாள் கல்லூரி நிறுவனர் நாள் என்றெல்லாம் விதவிதமான பேர்கள் நம்ம வைத்திருந்தாலும் கூட அடிப்படை இதுதான் கலைக்காவரி தோன்றிய நாள் இது இந்த தோற்றத்திற்கு காரணமான இந்த வளர்ச்சிக்கு காரணமான அத்தனை பேரையும் ஆயர் தாமஸ் ஃபெர்னாண்டோ தந்தை ஜார்ஜ் மற்றும் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து இன்று வரை பணியாற்றக்கூடிய அத்தனை இயக்குநர்கள் சகோதரிகள் பணியாளர்கள் ஆசிரியர்கள் தலைமை ஆசிரியர்கள் அத்தனை பேரையும் இது சாரும் என்பதை இந்த நாளிலே நினைவில் கொண்டு அத்தனை பேருக்காகவும் ஜெபிப்போம் இந்த கனவு கண்ட நம் முன்னோர்கள் நிறுவனர்கள் பணியாளர்கள் இவர்கள் எல்லாம் எடுத்துக்காட்டாக நமக்கு வாழ்ந்து சென்றிருக்கின்றார்கள் கடமை உணர்வோடு பணியாற்றிருக்கின்றார்கள் கனவுகளோடு பணியாற்றியிருக்கின்றார்கள் இந்த கனவுகளை எல்லாம் நாம் நமதாக்கி கொண்டு இந்த நிறுவனத்தை அடுத்த நிலைக்கு எடுத்து செல்வோம் என்ற உணர்வோடு இந்த திருப்பள்ளியிலே நாம் பங்கெடுப்போம் இறைவன் நம்முடைய எண்ணங்களையும் நம்முடைய முயற்சிகளையும் ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் தந்தையிடத்திலே எடுத்து வைப்போம் நான் உன்னோடு இருக்கின்றேன் என்று கூறிய அன்பு தெய்வமே 
எம் திரு அவையை வழிநடத்தும் திருத்தந்தை ஆயர்கள் குருக்கள் ஆகிய அனைவரையும் உம் அருட்கரத்தில் அர்ப்பணிக்கின்றோம் உம் மந்தையாகிய மக்களை நல்வழியில் நடத்திட தேவையான ஞானத்தையும் துணிவையும் அருளி நீர் என்னாலும் அவர்களோடு இருந்து காத்திட வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம் வளர்ச்சிக்காக எடுக்கும் ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் வெற்றி கண்டிட உம் தூய ஆவியாரின் துணையையும் ஞானத்தையும் தந்தருளும் மேலும் உம் கல்வாரி பணியை நிறைவேற்றும் அனைத்து அருட்தந்தையர்களுக்கும் உடல் நலனையும் மனபலத்தையும் தந்தருள இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் உனக்காகவே நான் இருக்கிறேன் உன்னை கண்ணோக்குவேன் என்று மொழிந்த ஆறுதலின் தெய்வமே எம் கல்லூரியில் பணிபுரியும் இருபால் ஆசிரியர்கள் அலுவலக பணியாளர்கள் மற்றும் இதர பணியாளர்கள் அனைவரையும் உம் இதய அன்பிற்கு ஒப்பு கொடுத்து மன்றாடுகிறோம் அவர்களின் குடும்பத்தினரை அமைதி வாழ்வில் வழியில் நடத்திடவும் மேலும் அவர்கள் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலையும் ஆசீர்வதித்து உம் தூய அன்பிற்கு உகந்தவர்களாக வாழ ஆசீரை தந்தருள இறைவா உமை மன்றாடுகிறோம் நடனம் செய்து அவரது பெயரை போற்றுவார்களாக மத்தளம் கொட்டி யாழி செய்து அவரை புகழ்ந்து பாடுவார்களாக என்று உரைத்த பரிவுள்ள தெய்வமே எம் கல்லூரியை உம்மலர்ப்பதம் சமர்ப்பிக்கின்றோம் இந்நாள் வரை வழிநடத்திய உம்மேலான கருணை நினைந்து நன்றி கூறுகின்றோம் இக்கல்லூரியில் பயிலும் அனைத்து மாணவ மாணவியரை உம் ஆசீர் வேண்டி அர்ப்பணிக்கின்றோம் கலை வளர மனித மலர என்ற வாக்கை வெளிப்படுத்தும் வகையில் தங்களின் எதிர்கால வாழ்க்கையை மனித மலர செயல்படுத்திட வேண்டுமாய் இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் நம்மளுடைய தனிப்பட்ட தேவைகளுக்காக மௌனமாக மன்றாடுவோம் எங்களின் மான தந்தையே இறைவா நம்பிக்கையால் ஏவப்பட்டு நாங்கள் கேட்டிருக்கக்கூடிய இந்த மண்டாட்டுக்களை எல்லாம் பொது பராமரிப்பினால் மிக விரைவாக பெற்றுக்கொள்ள செய்தருளும் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக நீ மண்டாடுகின்றோம் ஆமாம் என்னுடையதும் உங்களுடைய மானை பழி எல்லாம் அல்ல தந்தையாகிய இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும் படி ஜெபியுங்கள் 
ஆண்டவரே புனித திரசாவில் விளங்கிய ஊவியத்தக படிப்பினைகளை போற்றி மாண்புக்குரிய உம்மை பணிந்து வேண்டுகின்றோம் அவருடைய பேரு பயன்கள் மக்கு வந்தவாய் இருந்தது போல கடமை உணர்வுடைய எங்கள் ஊழியமும் உமக்கு ஏற்புடையதாயிருப்பதாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை அவருடைய இறைப்பற்றுமிக்க வாழ்க்கை நெறியின் எடுத்து காட்டார் அதற்கு வலுவூட்டுகின்ற அவருடைய படிப்பினையால் பயிற்றுவிக்கின்ற அவருடைய மன்றாட்டால் பாதுகாத்து வருகின்ற ஆகவே வானதூதர் அணிகளோடும் புனிதரின் பெருந்திரலோடும் நாங்கள் சேர்ந்து உமக்கு புகழ்ச்சி பண்ணிசைத்து முடிவின்றி வாழ்த்துவதாவது உடலும் ரத்தமுமாக எங்களுக்கு வை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உளம் கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் மக்க நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்தவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கை குறிய ரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பி 
அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம் உம் திருமண் என்று மக்க ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் எண்ணங்களை ஏற்றுக்கொண்டே எனவே மக்க நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய் ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உம்மை தாழ்மையுடன் வண்டாடுகின்றோம் ஆண்டவரே உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் உமது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆயர் மேதகு ஆரோக்கியரா ஜாண்டகை எல்லா திருநிலையினராகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெற செய்தருளும் உயிர் தள்ளும் எதிர்நோக்குடன் துயிலுள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியினுள் எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசிப்பு புனித திரு தூதர்கள் இவ்வுலகிலும் ஒக்குகந்தவராயிருந்தோராகிய புனிதரனைவுடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்குகளும் தகுதி பெற்றும் திருமணி இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்த வரமருள்ள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் வாட்சியும் என்றென்றும் பூமக்கு கூறி இறைவடிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து பாடுவோம் உதவியால் நாங்கள் பாவத்தில் இருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எமீட்பராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கின்றேன் என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று உம் திரு தூதர்களுக்கும் ஒளிந்தேன் எங்கள் பாவங்களை பாராமல் திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி மது திருவுளத்துக்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் அளித்துள்ள திருவுளம் கொள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீதேன் ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் ஏறுப்பதாக ஒருவருக்கு ஒருவர் ஆண்டவர் தருகின்ற அமைதியையும் அன்பையும் மகிழ்ச்சி
மகிழ்ச்சியோடு பயந்து கொள்வோம் செம்மறி இவரை உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர் இவரது திருவிருந்துக்கு அழைக்கப்பெறும் நாம் அனைவரும் பேறு பெற்றோம் கற்பணித்து எல்லாரும் இரக்கத்தை பெற்றிட ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் நாங்கள் உட்கொண்ட இத்திருவுணவால் அதே அன்பின் ஆற்றல் எங்களிடம் பற்றி எரிய செய்தருளும் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர்களோடு Thank you. 
ஆயக்கனைகளை படைத்தவனே மானுடம் பயனுற கொடுத்தவனே ஆயக்கனைகளை படைத்தவனே மானுடம் பயனுற கொடுத்தவனே நாட்டிய இசை கலை சிறப்புடனே கல்லூரி அமைத்தவனே கலை காவிரி முன் கலை கல்லூரி காணுது வெள்ளி விழா புகழ் சூடி ஜார்ஜடிகள் தந்த அரிச்சுவடி ஜார்ஜடிகள் தந்த அரிச்சுவடி அவர் காட்டிய பாதையில் தொடரும் ஜினி வாழியவே கலை நாயகனே ஓங்குகவே உந்தன் அருள்வரமே ஓங்குகவே உந்தன் அருள்வரமே மலர் தூவி உம்மை போற்றுகின்றோ கலை வழி வாழ்த்துகின்றோம் மலர் தூவி உம்மை போற்றுகின்றோம் நாட்டிய கலை வழி வாழ்த்துகின்றோம் வாழ்த்துகிறோம் உம்மை போற்றுகிறோம் போற்றுகிறோம் உம்மை நம்முடைய அருள் தந்தை அவர்கள் இன்றைய மறையுரையிலேயே சொன்னது போல நம்முடைய அருள் தந்தை இயக்குனர் முன்னாள் இயக்குனர் எஸ் எம் ஜார்ஜ் அடிகளார் அவர்களை முன்னாள் ஆயர் தாமஸ் பெர்னாண்டோ அவர்கள் கலை தொடர்பு இயக்கத்தின் செயலராக நியமித்தார் இந்த இடத்தை அவர் கொடுத்தார் என்று சொன்னார் அவர் இங்கு வந்து பணியை தொடங்கினார் கலை தொடர்பு பணி என்றால் சமூக தொடர்பு கருவிகளான பத்திரிகை வானொலி திரைப்படம் நாடகம் போன்ற கலை தொடர்பு அந்த சாதனங்கள் வழியாக இறை சிந்தனைகளையும் சமூக நல சிந்தனைகளையும் மக்களுக்கு வலிமையாக எடுத்து சொல்கின்ற ஒரு பணி இந்த பணி தமிழகத்தில் உள்ள எல்லா மாவட்ட மறை மாவட்டத்திலும் இதற்கென்று ஒரு தனி அமைப்பு இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பை தான் இங்கே திருச்சி மறை மாவட்டத்திலே அருள் தந்தை ஜார்ஜ் அடிகளார் அவருடைய தலைமையிலே ஆயர் தொடங்கினார் இங்கே கலை காவிரி என்கிற ஒரு பெயரை கூட ஒரு பொதுவான பெயராக ஜார்ஜ் அடிகளார் அவர்கள் தேர்வு செய்து கலை காவிரி என்ற கலை தொடர்பு சமூக தொடர்பு இந்த பணியை இங்கு தொடங்கினார் ஏறக்குறைய சில மாதங்களுக்கு பிறகு நான் கலை குளித்தலையில் பணியாற்றி கொண்டிருந்த என்னை இங்கு மாற்றம் செய்தார்கள் நான் இங்கு வந்து சுமார் ஒன்றரை ஆண்டுகள் பணியாற்றி கொண்டிருந்த பொழுது எனக்கு திருமணம் நடந்தது அந்த திருமணத்திற்கு குளித்தலையில் நான் பணியாற்றிய அந்த அமலராக்கினி நடுநிலை பள்ளியில் இருந்த ஆசிரியர்கள் சார்பாக கந்தசாமி என்ற ஒரு ஆசிரியர் தன்னுடைய பதினோரு வயது மகளை கூட்டி வந்து என்னுடைய திருமணத்தின் வரவேற்பு நிகழ்வில் நடனம் ஆடியே தீர்வேன் என்று கேட்டுக்கொண்டார் அதை நாங்கள் வரவேற்றோம் அவர் நடனம் ஆடிய அவர் சாரி அவர் பாட அவருடைய குழந்தை நடனம் ஆடியது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருந்த ஜார்ஜ் அடிகளார் பக்கத்தில் இருந்த அந்த குளித்தலையை சார்ந்த அந்த பங்கு தந்தையிடம் இதுபோன்று 
எனக்கு ரெண்டு குழந்தைகள் கிடைத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்றார் காரணம் என்னவென்றால் இந்த கலைக்காவினினுடைய நிறுவனத்தை தொடங்கியவர் எல்லா மறை மாவட்ட தந்தையர்களைப் போல நாமும் வழக்கமான பணியை பத்திரிகை வானொலி நாடகம் திரைப்படி என்றெல்லாம் வழக்கமாக செய்து கொண்டிருப்பதில் என்ன சிறப்பு இருக்கிறது அதில் என்ன முன்னேற்றம் இருக்கிறது என்று யோசித்தவர் எதையாவது நாம் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சற்று மாற்றி யோசித்தார் அந்த மாற்று யோசனை என்னவென்றால் அவர் சிந்தனையில் பட்டது நடனத்தை கையில் எடுத்தால் என்ன பரதநாட்டியத்தை கையில் எடுத்தால் என்ன நம்முடைய கத்தோலிக்க திருச்சபை இதற்குள்ளே செல்லவில்லை பல்வேறு பள்ளிகள் நிறுவனங்கள் சமூக நிறுவனங்கள் மருத்துவமனைகள் என்றெல்லாம் பல்வேறு பணிகளில் ஈடுபட்டாலும் இந்த நடனத்துறையில் அவர்கள் செல்லவில்லை அதை பற்றிய எண்ணமும் நினைப்பும் அவர்களுக்கு வரவில்லை ஆனால் இவர் என்ன நினைத்தார் நம்முடைய பாரம்பரிய கலையான இந்த பரதநாட்டியத்தை நாம் ஏன் கையில் எடுக்கக்கூடாது அதன் வழியாக ஏன் நாம் இந்த கலை தொடர்பு பணியை சமூக தொடர்பு பணியை செய்யக்கூடாது என்று மாற்றி யோசித்தார் அதனுடைய அடிப்படையில் பல்வேறு கிறிஸ்துவ குடும்பங்களுக்கு சென்று உங்களுடைய குழந்தைகளை ஒரு பதினைந்து வயதுக்கு கீழ்பட்டிருக்கிற ஒரு குழந்தைகளை கொடுத்தால் நான் அவர்களுக்கு நடனம் கொற்று கொடுத்து நல்ல நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவேன் என்று கேட்டார் அப்போது அவர்களெல்லாம் ஃபாதரை ஒரு பார்வை பார்த்து என்ன ஃபாதர் எங்கே இருக்கிறீங்க எந்த உலகத்தில் இருக்கீங்க எங்கள் குழந்தை மேடையில் ஏடி நடனம் ஆடுவதா என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஏனென்றால் அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு பெண் மேடை ஏறி நடனம் ஆடுகிறாள் நடிக்கிறாள் என்றால் அது தரக்குறைவாக நினைத்த ஒரு காலம் அந்த காலத்தில் தான் அந்த பெற்றோர் அப்படி சொன்னார்கள் பல கிறிஸ்துவ குடும்பத்திலே கேட்டு பார்த்தார் கிடைக்கவில்லை அத்தகைய சூழ்நிலையில் தான் என்னுடைய திருமணத்தில் ஆடி அந்த குழந்தையை விசாரித்தார் அது ஒரு இந்து குழந்தை என்றாலும் அந்த பங்கு தந்தை சொன்னார் இந்த குழந்தை வேணுமா நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் இது மட்டுமில்லை இன்னொரு குழந்தையும் சேர்த்து இரண்டு குழந்தைகளை அந்த பெற்றோருடைய அனுமதியோடு அனுப்பி வைக்கிறேன் என்று குளித்தேலில் இருந்து ரேணுகாதேவி என்பவரும் உமா மகேஸ்வரி என்பவர்களும் இங்கு ஐந்தாம் வகுப்பு முடித்து இங்கு வந்தார்கள் அவர்கள் இங்கே தங்கி கொண்டு அருகில் இருக்கிற அன்னமாள் உயர்நிலைப் பள்ளியிலே இங்கிருந்து நடந்து போய் படித்துவிட்டு வருவார்கள் வந்த பிறகு மாலை நேரங்களிலே அவர்களுக்கென்று பிரத்யேகமாக அமைக்கப்பட்ட நடன ஆசிரியர்களை கொண்டு பரதநாட்டியம் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது அந்த அப்படி கற்றவர்களை நாங்கள் திருச்சி மறை மாவட்டத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பங்கிலும் வருடத்திற்கு இரண்டு முறை இசை நிகழ்ச்சி நடத்துகின்ற பொழுது அவர்களை நடனம் ஆட வைத்தோம் அப்படி நடனம் ஆடிய அந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் எல்லோராலும் பாராட்டப்பட்டது திருச்சி மறை மாவட்டத்தில் மட்டுமல்ல பக்கத்து மறை மாவட்டங்களிலும் நாங்கள் விரும்பி அழைக்கப்பட்டோம் அங்கும் சென்று நிகழ்ச்சி நடத்தினோம் அப்படி நடத்திய பிறகு அதை பார்த்தவர்கள் புகழ்ந்த பிறகு அதனுடைய உன்னதத்தை புரிந்த பிறகு தஞ்சையில் இருந்து ஒரு டாக்டர் தன்னுடைய இரண்டு மகள்களை ப்ளஸ் டூ முடித்த பிறகு ஃபாதர் இந்தாங்க ஃபாதர் என்னுடைய பிள்ளைய கொடுக்குறேன் ரெண்டு பிள்ளைய கொடுக்குறேன் உங்களுடைய கலைக்கு எங்களை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் என்று இரண்டு பிள்ளைகளை கொடுத்தார்கள் அவர்களோடு சேர்ந்து தமிழகம் எங்கும் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளை நடன நிகழ்ச்சிகளை ஏன் பல வெளிநாடுகளிலும் நடன நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினோம் அதற்கு பிறகுதான் எந்த பெற்றோர் என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்கள் குழந்தை அப்படிப்பட்டதா என்று கேட்டவர்களெல்லாம் ஃபாதர் எங்கள் குழந்தையும் அவங்க ஸ்கூலில் அவங்க ப்ரோக்ராமில் சேர்த்துக்குவீங்களா ஃபாதர் அப்படின்னு வழியை கொண்டு வந்து சேர்த்தார்கள் அதற்கு பிறகுதான் எங்கே அந்த ஆர்வத்தை கண்ட பிறகுதான் எங்கே பகுதி நேர நடன பள்ளி துவங்கப்பட்டது ஏனெனில் ஏற்கனவே கலையரசி இசைப்பள்ளி ஆயிரத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் நடன பள்ளி மட்டுமே இங்கு தொடங்கப்பட்டது பிள்ளைகள் நிறைய பேர் வந்தார்கள் படிக்க தொடங்கினார்கள் பகுதி நேரம் பாரதிதாசன் பல்கலைத்துறைய ஒரு ஆலோசனை எல்லாம் கிடைத்தது அதற்கு பிறகு முழு நேரம் அங்கீகாரம் என்னெல்லாம் இப்படியெல்லாம் வளர்ந்தது இன்றைய வளர்ச்சி வரை இன்றைய திருப்பளிக்கு முன்னால் தந்தையவர்கள் வாசித்த அத்துணை வளர்ச்சிகளுக்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் அந்த நடனக்குழுலாம் குழுதான் என்பதை 
மறந்து விடாதீர்கள் அதற்கு காரணமானவர் அருள் தந்தை ஜார்ஜ் அடிகளார் என்பதையும் மறந்து விடக்கூடாது அதனால் தான் இன்றைய நாளை கலை காவரி தொடங்கிய நாள் என்று சொல்வதை விட நிறுவனருடைய நாள் என்று சிறப்பிப்பது மிக சிறப்பு அதிலும் நம்முடைய மறையுரையில தந்தை அவர்கள் சொன்னது போல இதை கனவு கண்டவருடைய நாள் இதை துவங்கியவரின் நாள் கலை காவரி தொடக்கப்பட்ட நாள் இந்த மூன்றையும் என்று சிறப்பாக நாம் கொண்டாடுகின்றோம் இந்த நேரத்திலே இத்தகைய சிறப்பு நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற பேரெல்லாம் வாசிட்டாங்க நான் திருப்பி சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நம்முடைய முன்னாள் இயக்குனரும் இளந்தளிர் அமைப்பின் நிறு அமைப்பாளருமான அருள் தந்தை சூசி அடங்காலம் அடிகளார் அவர்களுக்கும் நம்முடைய காவிரி கலை தொடர்பத்தின் இயக்குனர் அருள் தந்தை தீபன் அவர்களுக்கும் நம்முடைய கல்லூரியிலே படித்து கொண்டிருக்கின்ற அருள் தந்தை அருள்ராஜ் அவர்களுக்கும் நம்முடைய முதல்வர் மற்றும் இங்கு என்னோடு பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற சகோதர சகோதரிகள் படித்து கொண்டிருக்கிற என் அன்பான பிள்ளைகள் உங்கள் ஒவ்வொருக்கும் கலை காவிரியின் சார்பில் என் சார்பில் நெஞ்சார்ந்த வரவேற்பை தெரிவித்து கொள்கின்றேன் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் தந்தை அவர்கள் சொன்னது போல நீங்கள் கனவு காணுங்கள் அருள் தந்தை ஜார்ஜ் அடிகளாரை போல நீங்கள் மாற்றி யோசியுங்கள் பேராசைப்படுங்கள் நிச்சயமாக அப்போதுதான் நாம் இந்த நடனம் இசையிலே இன்று பேர் பெற்று கொண்டிருக்கிறதை விட சிறப்பாக நாம் முன்னேற முடியும் வளர முடியும் சாதனை படிக்க முடியும் என்பதை கேட்டுக்கொண்டு மீண்டும் உங்களை தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இதுதான் முறை இதுதான் வழக்கம் இப்படித்தான் நடக்கும் என்று பேசி கொண்டிருக்காமல் மாற்றி யோசியுங்கள் கனவு காணுங்கள் பேராசைப்படுங்கள் என்று உங்களை தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கின்ற நறி வேண்டிக் கொண்டு நிறைவு செய்கின்றேன் வணக்கம் நமது சிறப்பிற்குரிய விருந்தினர் திருச்சி இளந்தளிரின் நிறுவனர் மற்றும் இயக்குனர் அருட்தந்தை ஏ சூசை அலங்காரம் அடிகளார் அவர்களுக்கு நமது செயலர் தந்தை அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்த நமது முதல்வர் அவர்கள் நினைவு பரிசினை வழங்குவார் திருச்சி காவிரி கலை தொடர்பகத்தின் இயக்குனர் அருட்தந்தை ஏ தீபன் அடிகளாருக்கு நமது செயலர் தந்தை அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்த முதல்வர் அவர்கள் நினைவு பரிசினை வழங்குவார்
எனக்கு பின் வந்த புலவர்கள் கவிஞர்கள் ஏராளம் அந்த வரிசையில் பாரதிதாசன் பேச்சையும் கேளுங்கள் நூலைப்படி தங்கத்தமிழ் நூலைப்படி நூலைப்படி முறைப்படி நூலைப்படி நூலைப்படி சங்கத்தமிழ் நூலைப்படி நூலைப்படி முறைப்படி நூலைப்படி நூலைப்படி காலையில் படி கடும் பகல் படி படி கடும் பகல் படி மாலை 
I kick it? எனக்கு பிடித்த ஒரு திருக்குறள் என் வாழ்விற்கு வளம் கெடுத்தது அதை கேளுங்கள் அறிவு அற்றங்காக்கும் கருவி செருவாருக்கும் உள்ளளிக்கல் ஆக அரங்கு அதாவது அறிவு என்பது அழிவு வராமல் காக்கும் கருவியாக மேலும் பகைவராலும் அழிக்க முடியாத உள்ளரணும் கோட்டையாகும் எனவே அறிவாற்றலை வளர்த்து கொண்டால் நம் வாழ்வு வளமாகும் அதன் மூலம் நாமும் வீடும் வளம் பெறும் வாழும் நாடும் வளம் பெறும் பூமியில் பிறக்கும் எந்த குழந்தையும் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய அறிவாளியாகவும் விஞ்ஞானியாகவும் கைதேர்ந்த கலைஞனாகவும் கவிஞனாகவும் ஒரு தலை சிறந்த தலைவனாகவும் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக நல்ல மனிதனாக வர வேண்டும் என்பதுதான் பெற்றோர்களது கனவாகும் நாட்டின் கனவாகும் அந்த கனவு நனவாதற்கு அடிப்படை காரணமாக அமையுது நல்ல புத்தகங்கள் தான் நல்ல புத்தகம் எப்பொழுதுமோ நமது உற்ற நண்பர்கள் புத்தகங்கள் அறிவை கொடுக்கும் எனவே புத்தகங்கள் வாழ்க்கையில் இன்றிய மாதவை புத்தகங்கள் மோடு இருந்து என்று நம்மை வழி நடத்தும் நண்பர் கற்பவை கற்கும்படி வள்ளுவர் சொன்னபடி கற்பவை கற்கும்படி வள்ளுவர் சொன்னபடி கற்கத்தான் வேண்டும் அப்படி கற்கத்தான் 
வேண்டும் அப்படி கல்லாதவர் வாழ்வது எப்படி கல்லாதவர் வாழ்வது எப்படி கல்லாதவர் வாழ்வது எப்படி எப்படி நூலைப்படி நூலைப்படி தின விழாவை கல்லூரி தின விழாவாக மிக சீரும் சிறப்புமாக நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் இன்று நம் மத்தியிலே சிறப்பு விருந்தினராக நமது முன்னாள் இயக்குநரும் செயலருமாகிய இளந்தளிர் ஃபவுண்டேஷனுடைய நிறுவனருமாகிய அருட்தந்தை சூசை அடிகளார் அவருடைய தலைமையிலே இந்த விழாவை நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் நமது மகிழ்ச்சியில் பங்கு பெறுவதற்காக நமது மறைமாவட்ட முதன்மை குருவும் நமது கல்லூரியினுடைய தலைவரும் கல்லூரி குழுவினுடைய தலைவருமாகிய மேலும் நம்முடைய முன்னாள் செயலாளருமாகிய அருட்தந்தை எல் அந்துவான் அடிகளாரும் வந்திருக்கிறார்கள் மேலும் நம்மை நமது மகிழ்ச்சியில் பங்கெடுப்பதற்காக என்னுடைய நண்பர் திருச்சி மறை மாவட்டத்திலே பணிபுரியக்கூடிய பாத்திமா நகர் பங்கில் பங்கு தந்தையாக பணியாற்றுகின்ற அருட்தந்தை மைக்கிள் ஜோ அவர்களும் வந்திருக்கிறார் தந்தை அவர்களையும் இங்கே நம்முடைய கல்லூரி உருவாவதற்கு தொடக்கத்தில் அதனுடைய தாய் வீடாகிய கலை தொடர்பு நிலையத்தினுடைய இயக்குநராக இருக்கக்கூடிய அருட்தந்தை தீபன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களையும் திருச்சி மறை மாவட்டத்திலிருந்து ஒரு குருவானவர் நம்முடைய கல்லூரியிலே மாணவராக இசை மாணவராக பயின்று கொண்டிருக்கிறார் அருட்தந்தை அருள்ராஜா அவர்களையும் நம்முடைய கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் நடராஜன் அவர்களையும் ஏனைய பேராசிரியர் பெருமக்களையும் மாணவ செல்வங்களையும் அலுவலக பணியாளர்கள் மற்றும் அனைத்து பணியாளர்களையும் நன்றியோடு நினைத்து இந்த நேரம் உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை உரித்தாக்கிக் கொள்ளுகின்றேன் மாணவத்து நடனத்துறை மாணவிகளே மாணவர்களே உங்களுடைய பேராசிரியரிடத்தில் நீங்கள் நல்ல பேர் வாங்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் நடனத்துறை மாணவ மாணவியர் உங்களுடைய பேராசிரியரிடத்தில் நல்ல பேர் வாங்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் நல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நடனம் நல்லபடியாக செஞ்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அவங்கள்ட்ட நல்ல பேர் வாங்கிடலாம் இல்லையா 
சரி அதே போல் இசைத்துறை மாணவ மாணவியரே உங்களுடைய பேராசிரியர் மக்களிடத்தில் நீங்கள் நல்ல பேர் வாங்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் நன்றாக பாட வேண்டும் இல்லையா பயிற்சி செய்து பாட வேண்டும் நீங்கள் நன்றாக பாடணும்னா கூட பயிற்சி செய்தீங்கனாலே அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நேரத்தை வீணாக்காமல் எங்களுடைய செல்வங்கள் பயிற்சி செய்கிறார்கள் என்பதை கேட்டால் அவர்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அதனுடைய அடுத்த கட்டமாக நீங்கள் உங்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் போது மேடையிலே அல்லது வகுப்பறையிலே உங்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் போது அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் சரி எல்லாமல்ல கடவுளுக்கு நாம் மகிழ்ச்சி எப்படி கொடுப்பது அவர் நம்மை பார்த்து எப்பொழுது பூரி படைவார் மகிழ்ச்சி அடைவார் என்ன செய்தால் அவருக்கு பிடிக்கும் கடவுளுக்கு சார் உண்மையாக இருந்தால் பிடிக்கும் சரி இன்னும் ஒன்று எல்லாரையும் எல்லாரையும் அன்பு செய்தால் அவருக்கு பிடிக்கும் இல்லையா இந்த குணங்கள் நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய கலைக்காவரியினுடைய நிறுவனர் தந்தை அவரிடத்தில் இந்த குணங்கள் இருந்திருக்கிறது கடவுளுக்கு பிடித்தமானவராக எப்படி வாழ்வது என்பதை அவர் நினைத்து கவலைப்பட்டார் அதில் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்தார் தினந்தோறும் அவர் இந்த கல்லூரியிலே ஒரு மணி நேரம் சிற்றாலயத்தில் ஜெபித்தார் என்று என்னிடம் வந்தபோது சொன்னார்கள் அந்த ஜபத்தின் வழியாகத்தான் அவர் இப்படிப்பட்ட கடவுளுக்கு உகந்த ஒரு மனிதராக வாழ முடிந்தது நிறுவனர் தந்தை அவர்கள் எவ்வளவோ கலைக்கூடங்கள் எல்லாம் உலகத்தில் இருக்கின்றன எத்தனையோ கலைக்கூடங்கள் கலை கல்லூரிகள் இசை கல்லூரிகள் நடன கல்லூரிகள் இவையெல்லாம் இருக்கின்றன அவற்றுக்கு மத்தியிலே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சிந்தனையை கொண்டு இந்த கல்லூரியை இசை கல்லூரியை தொடங்கியிருக்கிறார் கலை வளர மனிதம் மலர கலை வளர்ப்பதற்கு எவ்வளவு நிறுவனங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் அவை எல்லாமே மனிதத்தை வளர்ப்பார்களா என்றால் அது கேள்விக்குறி இங்கே இரண்டையுமே இரு கண்களாக கொண்டு அவர் தொடங்கியிருக்கிறார் கலையும் வளர வேண்டும் அதற்கான பேராசிரியர் பெருமக்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார் நீங்கள் கற்றுக் கொடுப்பதற்கு வேண்டிய வளாகத்தை எல்லாம் உருவாக்கி இருக்கிறார் அதே சமயத்தில் மனிதம் மலர வேண்டும் மனிதர்களாக மனித நேயமிக்கவர்களாக ஒருவரை ஒருவர் அன்பு செய்பவர்களாக உண்மையோடும் நல்ல உறவோடும் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக மதம் இனம் மொழி சாதி இவையெல்லாவற்றையும் கடந்து மனிதர்களாக அன்புள்ளவர்களாக நம்மை வாழ அவர் இந்த நிறுவனத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் எனவே இப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான ஒரு நிறுவனரை இந்த கலைக்காவரி கொண்டிருக்கிறது என்பது மிகுந்த ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு அதிர்ச்சியான ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு செய்தி அவரை போலவே இங்கு இருக்கக்கூடிய நாம் எல்லாருமே இருந்தால் அதுவே அவருக்கு நாம் செலுத்தக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய அஞ்சலி ஆகும் அடுத்தபடியாக நம் மத்தியில் இன்று சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கக்கூடிய தந்தை சூசை அலங்காரம் அவர்கள் இந்த ஆண்டு அவருக்கு மிக முக்கியமான ஆண்டு ஏன் தெரியுமா அவர் ஒரு மறை மாவட்ட குருவாக இருந்தாலும் தன்னுடைய தனி முயற்சியால் ஏழை எளிய மாணவ செல்வங்களுக்கு குடும்பங்களுக்கு கல்வியை கொடுப்பதற்காக ஒரு தொண்டு நிறுவனத்தின் வழியாக இளந்தளிர் அந்த பேரே பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது இளந்தளிர் அந்த இளந்தளிர் என்று அவர் நினைக்கும் போது அந்த குழந்தைகளை தான் நினைக்கிறார் ஏழை மாணவ செல்வங்களுக்காக பல்வேறு இடங்களில் தொண்டு செய்து அவர்களுக்கு கல்வி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அது தொடங்கி இருபத்தைந்து ஆண்டுகளை இந்த ஆண்டு நிறைவு செய்கிறார் நம்முடைய கலைக்காவரியும் அதே கல்லூரியும் அதே தருணத்திலே தொடங்கப்பட்டு இன்று இருபத்தைந்தாவது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடுகிறது அவரும் இருபத்தைந்தாவது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார் தன்னுடைய குருப்பட்டத்தை கூட அவர் அவ்வளவு பெரியதாக கொண்டாடினாரா என்று தெரியவில்லை ஆனால் தன்னுடைய இந்த இளந்தளி இந்த ஏழை மாணவ செல்வங்களுக்காக அவர் செய்கின்ற அந்த சேவைகளை இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் தொடர்ந்து செய்ய கடவுள் அவருக்கு உதவி செய்திருக்கிறார் என்றைக்குமே நாம் கொடுக்கணும்னு நினச்சோம்னாலே கடவுள் கொடுப்பார் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யணுன்ற எண்ணம் இருந்தாலே 
அதற்கான சோர்சஸ் எல்லாவற்றையும் கடவுள் கொடுப்பார் இது நம்முடைய தந்தை சூசு அலங்காரம் வாழ்க்கையில் மிக மிக பொருத்தமாக இருக்கிறது அவர் அவருடைய இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் நானும் ஒரு பங்கு தந்தையாக இருந்தபோது அவ் அவரிடமிருந்து பலன்களை பெற்றிருக்கிறேன் என்னுடைய பங்கில் இருக்கக்கூடிய ஏழை மாணவ செல்வங்கள் அவர்கள் படிப்பதற்கு அவர்கள் மேலே கல்லூரி படிப்பு எல்லாமே படிப்பதற்கெல்லாம் கேட்டு நான் அவர் இல்லை என்று சொன்னதே கிடையாது அந்த அளவுக்கு பல இடங்களில் பல பங்குகளில் நான் மாணவ செல்வங்களுக்கு அவரிடமிருந்து உதவி வாங்கி கொடுத்துருக்கிறேன் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தனக்கென்று எதையுமே சேர்த்து கொள்ளாமல் தனக்கு வருபவை எல்லாவற்றையும் வாங்கி மற்றவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எளிய மனிதர் தந்தை தனக்கென்று இந்த தாமரை இலை என்று சொல்லுவோம் இல்லையா தாமரை இலை தண்ணீரில் வைத்திருக்கும் தண்ணீரில் இருக்கும் தண்ணீரிலே தாய்ம தாமரை வளரும் ஆனால் நீங்கள் தண்ணிங்க தாமரை இலையில் ஊற்றுனீங்கன்னா நிற்குமா கீழே விழுந்துடும் அதே போல தான் அவரிடத்தில் தனக்கென்று எதையும் சேர்த்து கொள்ளாது ஒரு அன்அசியூமிங் என்று ஒரு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோமே அந்த வார்த்தைக்கு பொருத்தமானவர் தான் தான் மகிமையடைய வேண்டும் என்று நினைக்கவே மாட்டார் மிக மிக ஒரு எளிய குருவானவர் நம்முடைய நிறுவனர் தந்தை பேரறிவித்தர் எஸ் எம் ஜார்ஜ் அடிகளாரை போலவே அப்படியே அவருடைய வாரிசாகவே இந்த கல்லூரிக்கு வந்தவர் அவருக்கு பிறகு வந்தவர் மிக பொருத்தமானவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு தந்தை அவருடைய இறைப்பணியும் சரி சமூக பணியும் சரி இவை எல்லாம் இன்று நினைவு கூறப்படுகிறது இப்பொழுது அவருக்காக ஒரு நடனத்தை நம்முடைய மாணவ செல்வங்கள் வழங்க இருக்கிறார்கள் அவருடைய பணியை குறிப்பிட்டு இந்த பாடல் வரிகள் அமைந்திருக்கும் அதை தயவு செய்து எல்லோரும் பாருங்கள் மேலும் தந்தை தீபன் அவர்கள் ஏன் என்று நம்ம தீல் இருக்கிறார் என்றால் கலைக்காவிற்கு தாய் வீடு என்றால் அது கலை தொடர்பு நிலையம்தான் கலை தொடர்பு நிலையம்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழிலே தந்தை ஜார்ஜ் அவர்கள் உருவாக்கினார்கள் அதிலிருந்து தான் இந்த இசை பள்ளி நடன பள்ளி கல்லூரி எல்லாம் வந்தது எனவே அதை இன்று மிக சீரும் சிறப்புமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு பக்கத்தில் நாம் கல்லூரி இங்கே இருக்கிறோம் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்திலே தந்தை தீபன் அவர்கள் திருச்சி காவிரி கலை தொடர்பகம் என்று அந்த இயக்கத்தில் அந்த நிறுவனத்தில் இயக்குநராக இருந்து மிக சிறப்பான பணிகளை நம்மோடு சேர்ந்து அவரும் செய்கிறார் ஒரு நாணயத்துக்கு இரு பக்கங்கள் போல் நாம் இங்கே இருக்கிறோம் அவர் அங்கே இருக்கிறானால் சேர்ந்து பணிகளை செய்கிறோம் இந்த இரண்டு பணிகளும் தான் தந்தை ஜார்ஜ் அவருடைய பணிகள் எனவே இவை இவை விட்டு விட்டு அவை அல்ல அதை விட்டு விட்டு இது அல்ல என்ற அளவுக்கு எனவே தந்தை தீபன் அவர்கள் இன்றைய தினம் தன்னுடைய யூடியூப் சேனலுடைய கேசி என்ற ஒரு யூடியூப் சேனல் நடத்துகிறார் அதனுடைய மூன்றாம் ஆண்டு நிறைவு விழா இன்றைய தினம் அதை கொண்டாடுகின்றார் எனவே அவருக்கு நாம் சிறப்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்போம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதுக்காக இருக்கிறார்கள் அவ்வளவு அதிகமான பார்வையாளர்களை வியூவர்ஸ் அந்த யூடியூப் சேனலுக்காக வைத்திருக்கிறார் நல்ல பணிகளை அவரும் செய்து கொண்டிருப்பது நமக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது எனவே இந்த நல்ல நேரத்திலே இந்த நடனத்தையும் நீங்கள் பாருங்கள் தந்தையவர்களை நாம் மனதார அவருடைய வெள்ளி விழாவிலே தந்தை சுசேலங்காரம் அவர்களை நாம் வாழ்த்தி மென்மேலும் ஏழை மாணவ செல்வங்களுக்கு அவர் மத வேறுபாடு இல்லாமல் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் செய்கிறார் அந்த பணிகள் சிறப்பாக அமையவும் ஒரு நல்ல இறை மனிதராக இன்னும் குருக்களாக எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்க வேண்டும் என்றும் நம்முடைய கல்லூரி க கல்விக்குழு தலைவர் அருட்தந்தை பேரெடுத்தர் எல் அந்துவான் அடிகள் சார்பாகவும் என் சார்பாகவும் முதல்வர் சார்பாகவும் உங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் காட் பிளஸ் யூ
வருகை தந்திருக்கக்கூடிய மறை மாவட்டத்தினுடைய குருகுல முதல்வர் அந்துமான் அடிகளார் அவர்களே இயக்குநர் தந்தை லூயிஸ் பிரிட்டோ அவர்களே கலை காவிரி சமூக பணி மையத்தினுடைய கலை தொடர்பு நிலையத்தினுடைய இயக்குநர் தந்தை தீபன் அவர்களே தந்தை மைக்கேல் ஜோ அவர்களே தந்தை அருள்ராஜ் அவர்களே இந்த கலை காவிரியினுடைய முதல்வர் திருவாளர் நடராஜன் அவர்களே மதிப்பிற்கும் அன்பிற்கும் உரிய ஆசிரிய பெருமக்களே அன்பார்ந்த மாணவ மாணவிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மதிய வணக்கம் நான் ஏற்கனவே போதுமான அளவு பேசிவிட்டேன் இருந்தாலும் சுருக்கமாக இரண்டு வார்த்தைகள் மட்டும் அதற்கு முன்னதாக இன்றைய நாளினுடைய இந்த நிகழ்வின் பொழுது தன்னுடைய கனிவான வார்த்தைகளால் என்னை வாழ்த்தி எனக்கு பெருமை சேர்த்த அதனை தொடர்ந்து ஒரு அழகான பாடல் அதன் நடனம் வழியாக எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்த இயக்குநர் தந்தை அவர்களுக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் நடந்த மாடிய அருமையான மாணவிகளுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை இந்த தருணத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் என்னுடைய உரையினுடைய இந்த இரண்டாவது பகுதியிலே இன்றைக்கு கலைக்காவரி நாள் நிறுவனர் நாள் எனவே நிறுவனரை பற்றி இரண்டு வார்த்தைகள் சொல்லலாம் என்று நினைத்தேன் அவரை பற்றி தந்தை அவர்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தார்கள் இருந்தாலும் கூட அவரிடத்திலே நான் கண்ட இரண்டு குணங்களை மட்டும் உங்கள் முன்னால் பகிர்ந்து கொண்டு என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்யலாம் என்று நினைக்கின்றேன் த கிரேட்னஸ் ஆஃப் அ பர்சன் லைஸ் இன் இஸ் ஹியூமிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மனிதருடைய அந்த பெரும் அவருடைய அந்த பெருமையான பண்புகள் அவருடைய உயர்வு அவருடைய உயர்வு என்பது அவருடைய தாழ்ச்சியில் அடங்கியிருக்கின்றது என்று சொல்வார்கள் நான் முதன் முதலாக தந்தை அவர்களை சந்தித்தது இந்த வளாகத்தில் முதல் முறையாக வந்தேன் அவரிடத்தில் உதவி கேட்பதற்காக நான் வந்தேன் அப்பொழுது நான் கிராமத்தில் ஒரு பங்கிலே பங்கு தந்தையாக பணியாற்றி கொண்டிருந்தேன் அந்த பங்கிலே ஒரு பள்ளிக்கூடம் கட்டி கொண்டிருந்தேன் அந்த பள்ளிக்கூடம் கட்டுகின்ற பொழுது பல பேர்கிட்ட உதவி வாங்கி கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது சொன்னார்கள் ஃபர் ஜார்ஜிட்ட போனீங்கன்னா அவங்க நிறையா செய்வாங்க நீங்கள் போங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரி அதை நம்பி நான் வந்தேன் ஆனால் வரும் பொழுது சொன்னாங்க அவர்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட்லாம் வாங்காமல் நீங்கள் போக முடியாது நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு போங்கன்னு நாங்கள் நான் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கலை துணிச்சலாகவே வந்தேன் நேராக வந்தேன் வந்த உடனே அந்த வளாகம் இந்த கட்டடம் இல்லை இந்த கட்டடத்துக்கு பதிலாக ஒரு பழைய கட்டடம் இருந்தது 
அந்த கட்டடத்தில் ரிசப்ஷனில் என்னை உட்கார வச்சாங்க ஃபாதர் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு கெஸ்ட்டு வந்திருக்கிறாங்க பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண சொன்னாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க நான் உட்காந்துருந்தேன் சரி போனால் என்ன சொல்லுவார் கொடுப்பாரா கொடுக்க மாட்டார் ஐயா அப்பாயின்மெண்ட்லாம் வாங்காமல் வந்தீங்கன்னு கேட்பாரா அப்படிங்கிற ஒரு தயக்கம் ஒரு பயம் எனக்குள்ளாக இருந்தது இருந்தாலும் சிறிது நேரம் கழித்து இந்த போனவர்கள் வெளியே வந்தார்கள் ஃபாதர் கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நான் கொஞ்சம் பயந்துக்கிட்டு தான் உள்ளே போனேன் போனவுன்னா வாங்க ஃபாதர் என்ன அவசியம் அப்படின்னேன் வித்தியாசமான டோட்டலாக மாறுபட்ட நான் கேள்விப்பட்டதில் இருந்து ஒரு மாறுபட்ட மனிதரை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தது உட்கார சொன்னார் உட்கார்ந்து காப்பி கொடுத்தார் என்ன வேணும்னு கேட்டார் நான் ஸ்கூல் கட்டுறேன் ஃபாதர் எனக்கு கொஞ்சம் டொனேஷன் வேணும்னு சொல்லி சொன்னேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாவது வருடத்தில் அவர் கொடுத்த தொகை ஐந்தாயிரம் இன்றைக்கி ஐந்தாயிரங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக தெரியலாம் ஆனால் அப்போ ஐந்தாயிரங்கிறது மிகப்பெரிய தொகை தந்தையவர்கள் உடனடியாக அலுவலகத்தில் கூப்பிட்டு ஃபாதருக்கு வந்து ஐந்தாயிரம் கொடுங்கன்னு சொல்லி சொன்னார் ரொம்ப சந்தோஷத்தில் நான் வர்றேன் ஃபார் ரொம்ப நன்றின்னு சொல்லி கிளம்பினேன் இல்லை ஃபார் சாப்பிட்டு போங்கன்னார் சாப்பாட்டு நேரம் சாப்பிட்டு போங்கன்னார் எனக்கு ஏற்கனவே காசு வாங்கினதில் வயிறு நிறைஞ்சிருச்சு அதனால் சாப்பிட்றதா வேணாமல் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இல்லை கட்டாயப்படுத்தினா நீங்கள் சாப்பிட்டு தான் போன வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்புறம் போய் இந்த அலுவலகத்துக்கு பின்னாடியே ஒரு சாப்பாட்டு சின்ன அறை தான் இருந்தது அப்பொழுது அதில் சாப்பிட்டு போனேன் இதுதான் என்னுடைய முதல் சந்திப்பு தந்தையோடு அதற்கு அடுத்ததாக அவருக்கு பின்னால் இந்த பொறுப்பை நான் தான் ஏற்றுக்கொள்வேன் என்பது எனக்கு தெரியாது இருந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டிலிருந்து இந்த கலைக்காவரி சங்கத்தினுடைய உறுப்பினராக நான் இருந்தேன் அதனை தொடர்ந்து அவரை தொடர்ந்து இயக்குனராக இங்கு பொறுப்பேற்று கொண்டேன் இந்த நாட்களில் அவரை பார்க்கின்ற பொழுதெல்லாம் எனக்கு தோன்றியது தந்தையவர்கள் முதல் இரண்டு ஆண்டுகள் இங்கே இல்லை அவர் பங்கு பணியில் இருந்தார் அதனை தொடர்ந்து தொலைதூர கல்வி திட்டத்திற்காக நமக்கு அருகாமையில் உள்ள கட்டடத்தில் அவங்க ஆஃபீஸ் போட்டோம் அங்கே வந்து அவர் தங்கியிருந்தார் தந்தையவர்கள் வந்து போவார் அங்கே பங்கிலிருந்து கல்லுக்குழி பங்கிலிருந்து வந்து போகக்கூடிய ஒரு நிலை அந்த சமயத்தில் பல சமயங்களில் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்திருக்குது நான் அவர் இயக்குனராக இருந்த பொழுது நிகழ்ச்சியில் கலந்திருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் நான் இயக்குனராக வந்த பிற்பாடு அவர் நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் கலந்திருக்கிறார் இன்றைக்கி அந்த நிகழ்ச்சியில் தந்தை அவர்கள் பேசக்கூடிய செய்திகளையெல்லாம் இப்பொழுது உங்கள் கண் முன்னால் கொண்டு வர விரும்புகின்றேன் ஃபாதர் ஏற்கனவே டச் பண்ணாங்க நான் பிரசங்கத்துலேயும் லைட்டாக சொன்னேன் தந்தையவர்களை பொறுத்த மட்டும் இல்லை நான் அவருடைய இஸ் நோ இஸ் நோன் ஃபார் இஸ் ஹியூமிலிட்டி எதுனா இருந்தாலும் அது இறைவனுடைய செயல் என்பதிலே ஆணித்தரமாக இருப்பார் அவருடைய முதல் அந்த பேச்சினுடைய முதல் பகுதி கடவுள் திட்டமிட்டார் நாங்கள்லாம் கருவிகள் அவருடைய அந்த திட்டத்துக்கு ஏற்ப நாங்கள் இசைவு கொடுத்தோம் ப எங்களுடைய பணிகளை ஒத்துழைத்தோம் அதன் விளைவாக இன்றைக்கு இந்த நிறுவனம் வளர்ந்திருக்கின்றது என்று சொல்வார் இது அதனுடைய முதல் பகுதி ஆக இந்த நிறுவனத்தினுடைய வளர்ச்சி எல்லாம் தன்னை சார்ந்தது அல்ல தன்னை அழைத்த இறைவனை சார்ந்தது என்பதில் அவர் உறுதியாக இருந்தார் நான் வந்த பொழுது என்னுடைய பிறந்த நாளை மிக சிறப்பாக கொண்டாடுவோம் ஆனால் தந்தை அவர்கள் இருந்த வரைக்கும் அவருடைய குறுப்பிட்ட நாளைத்தான் அவர் மிகச்சிறப்பாக கொண்டாடுவார் டிசம்பர் எட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த நாளை அவர் மிகச்சிறப்பாக கொண்டாடுவார் அப்போ கேட்டேன் ஏன் ஃபாதர் நீங்கள் வந்து பிறந்த நாளை கொண்டாடாமல் குருப்பட்ட நாளை கொண்டாடுறீங்கன்னு கேட்டேன் அவர் சொல்லுவார் இந்த குருத்துவம் என்பது கடவுள் எனக்கு கொடுத்த கொடை அந்த குருத்துவம் இல்லைனாக்கு இந்த பணிகளை எல்லாம் நான் நிச்சயமாக செய்திருக்க முடியாது என்பதை பொறுத்த மட்டில் என்னுடைய குருத்துவத்தில் அதிகப்படியான ஒரு மதிப்பு வைத்திருந்தார் இறைவன் மீது அதிகப்படியான ஒரு நம்பிக்கை வைத்த ஒரு மனிதராக இருந்தார் என்பதைத்தான் அவரோடு நான் பழகிய விதத்திலிருந்து கண்டுகொள்ள முடிந்தது அடுத்ததாக அவருடைய உரையினுடைய இரண்டாவது பகுதியை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய மூத்த ஆசிரியர்கள் பணியாளர்கள் முதற்கொண்டு கடைசி வரை அத்தனை பேரையும் தனித்தனியாக பெயர் சொல்லி அவர்களை பாராட்டாமல் அவருடைய உரை முடியாது அது திரும்ப திரும்ப இருந்தாலும் அவர் பாராட்டக்கூடிய அந்த ஒரு பண்பை அவரிடத்தில் நிறைய பார்க்க முடிந்தது அது வந்து ஞான பிரகாசமாக இருக்கலாம் சுப்பையனாக இருக்கலாம் யோகேஸ்வரி ஆசிரியராக இருக்கலாம் லீமா வந்திருக்காங்க சீனியர் லீமா காவிரி கம்யூனிகேஷனில் ரொம்ப நாள் பணியாற்றியவர் நாடக ஆசிரியராக இருந்தவர் அதே போல் அவங்க பிரபா பிரபா டக்குன்னு தோணலை ஆக இப்படியாக ஒவ்வொருவரையும் சொல்லி இவர்கள் எல்லாருமே இந்த கல்லூரியின் தூண்கள் இந்த கல்லூரியை தாங்கி நிற்பது இந்த கட்டடத்தினுடைய தூண்கள் அல்ல மாறாக இந்த ஆசிரியர்கள் தான் இந்த கல்லூரியினுடைய தூண்களாக இந்த பணியாளர்கள் தான் இந்த கல்லூரியினுடைய தூண்களாக இருக்கின்றார்கள் என்று 
தன்னை முன்னிலைப்படுத்துவதை விட தன்னோடு உடன் பணியாற்றுகின்ற பணியாளர்களை முன்னிலைப்படுத்துகின்ற ஒரு உயரிய பண்பு அவரிடத்தில் இருந்ததை நான் கண்டு கொண்டேன் இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு இது வளர்ந்துருக்குதுன்னா நிச்சயமாக அவருடைய அந்த ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்த பண்புகள் தான் என்று நான் சொல்லுவேன் அந்த வகையில் இன்றைக்கு தந்தை ஜார்ஜ் அவர்களை நினைவு கூறுகின்ற பொழுது நிச்சயமாக இருக்கணும் தந்தை அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதநேய பண்பாளர் ஒரு நிகழ்ச்சியோடு நான் முடிச்சிடுறேன் இது ஏற்கனவே சொன்னாலும் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஒரு மனிதநேய பண்பாளர் என்று அவரை நாம் சொல்கிறோம் தாராள குணம் படைத்தவர் வாரி வழங்கக்கூடியவர் பணியாளர்களுக்கு மட்டுமல்ல யார் வந்தாலும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி எனக்கெல்லாம் கூட நான் யார்னு தெரியாத பொழுது எனக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு உயரிய பண்பாளர் நான் இங்கே வந்து அவர் பின்னால் எங்களுடைய அந்த டிரைவர் அவருக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை ஒரு மருத்துவ சிகிச்சைக்காக போக வேண்டியிருந்தது அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தது காரணமாக எல்லாரும் பேசணும் சரி அவருக்கு ஏதாவது மருத்துவத்துக்கு நம்ம உதவி செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி பேசணும் நாம கொஞ்சம் உதவி செய்வோம் அவங்க ஃபாதர்ட்டையும் கொஞ்சம் கேட்டு வாங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போ அதன்படி ஆசிரிய பெருமக்கள் அவர்களால் முடிந்ததை கொடுத்தார்கள் மாணவர்களும் அவர்களால் முடிந்ததை கொடுத்தார்கள் அதுக்கப்புறம் நம்முடைய நிறுவனத்திலிருந்து ஒரு தொகையை போட்டு சரி இந்த தொகையை கொடுப்போம் இதுக்கு மேலே ஃபாதர் என்ன தர்றார் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி ஃபாதர்கிட்ட போய் கேட்போம்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஆஃப் கேம்பஸில் போய் கேட்டு வர சொன்னேன் அப்போ ஃபாதர்கிட்ட கேட்க போனேன் யார் ஞானம் தான் போனார்னு நினைக்கிறேன் போய் கேட்க போனப்போ நீங்கள் எவ்வளோ வசூல் பண்ணியிருக்கீங்களா அவருக்கான செலவு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டிருக்கேன் அவர் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு இவ்வளவு செலவு ஆயிடுச்சு இத்தனை லட்சம் செலவு ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு அவர் செஞ்ச செலவுக்கு இது ஒன்றுமே இல்லையே அப்படின்னா அவருடைய செலவுக்கு இது ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அப்படியா சரி சார் நான் கொஞ்சம் தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபாதரும் கொடுத்து அவருடைய செலவை பார்த்துக்கிட்டோம் அப்போ தான் நான் யோசித்தேன் நம்ம வந்து நம்மளால் என்ன முடியுங்கிறத பார்த்து கொடுத்தோம் ஆனால் அவருக்கு என்ன தேவை என்பதை பார்க்கக்கூடிய அந்த பார்வை என்பது அந்த மனிதருக்கு இருந்தது என்பது நிச்சயமாக அவருடைய மனித நேய பண்பினுடைய ஒரு வெளிப்பாடாகத்தான் நான் பார்க்கின்றேன் ஆக இத்த நல்ல குணங்களை கொண்டதன் காரணமாகத்தான் இன்றளவும் கூட நாம் அவரை நினைத்து நிறுவனர் என்று போற்றி அவர் புகழ் பாடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் அவர் விட்டு சென்ற அந்த உயரிய மதிப்பீடுகளை நமதாக்கி கொண்டு வாழ நாம் முற்பட வேண்டும் இது என்னுடைய சிறிய செய்தி தந்தையை பொறுத்த மாட்டில அடுத்ததாக வந்திருக்கக்கூடிய புதிய இயக்குனர் தந்தை அவர்கள் மிக அருமையான தந்தை எனக்கு ரொம்ப நாளாக நல்லா தெரியும் தன்மையான ஒரு மனிதர் ஃபாதர் அடிக்கடி இந்த வார்த்தை எனக்கு பயன்படுத்துவாங்க ஃபாதர் தன்மையான மனிதர் இன்றைக்கு ஒரு இன்னொரு தன்மையான ஒரு மனிதரை நீங்கள் இயக்குநராக பெற்றிருக்கின்றீர்கள் தன்மையான ஒரு மனிதர் மட்டுமல்ல இசைத்துறையில் அவருக்கு புலமை இருக்கின்றது சிறந்த நிர்வாகியாக இருந்திருக்கின்றார் அத்தகைய தந்தையை நம்முடைய இயக்குநராக நாம் பெற்றிருக்கின்றோம் புதிதாக ஒரு ஒரு நாட்டிய நடன நிகழ்ச்சி நம்மளுக்கு நடத்தி காண்பித்தார்கள் அது தந்தையினுடைய சிந்தனையில் உதித்தது என்பதை நான் காண முடிகின்றது எனவே இன்னும் பல நிகழ்வுகள் வழியாக இந்த கலைக்காவரை அரங்கமானது அலங்கரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை வேண்டுகளாக நான் உங்கள் முன்னால் வைக்கின்றேன் உங்களை நான் வாழ்த்துகின்றேன் இறுதியாக தந்தையர்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை நாட் மோட்டோ இது அவருடைய டேபிளில் எப்போதுமே வச்சுருக்கக்கூடியது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு வார்த்தை த பெஸ்ட் இஸ் எட் டு கம் த பெஸ்ட் இஸ் எட் டு கம்ங்கிறது அந்த பெஸ்ட் வந்து ஒரு நிலையில் வந்து முடிவுக்கு வரக்கூடியது ஒன்று அல்ல மாறாக வாழ்க்கையில் ஒரு முடிவு இதுதான் இல்லை என்பது இல்லை நாம் போய்கொண்டே இருக்கின்றோம் பயணித்து கொண்டே இருக்கின்றோம் அதனால் ஒரு நிலையோடு நான் திருப்தி அடைந்து விடுவதில்லை அதை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும் தந்தையவர்கள் இந்த வார்த்தையை தனது டேபிளில் வச்சுருந்தாங்கன்னா அது எல்லாருக்குமான ஒரு செய்தி இந்த பெஸ்ட் இஸ் எட்டு கம்னா நாம் போக வேண்டிய தூரம் நிறைய இருக்கின்றது நாம் வளர வேண்டியது நிறைய இருக்கின்றது ஆக இதை மனதில் கொண்டவர்களாக நிச்சயமாக மாணவர்களும் சரி ஆசிரியர்களும் சரி பணியாளர்களும் சரி நீங்கள் பயணிக்க வேண்டும் என்பதை என்னுடைய வேண்டுகோளாகவும் வாழ்த்தாகவும் கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கின்றேன் நன்றி சபையோர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நன்றி என்று சொல்லால் அனைத்து உள்ளங்களையும் ஒன்றிணைப்பது இன்றியமையாததாகும் எனவே முதல் நன்றியினை எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றேன் கலை வடிவாய் பெருக்கெடுத்து ஓடும் கலைக்காவிரியின் நாளுக்கு சிறப்பு சேர்க்க வந்திருக்கும் இளந்தளிரின் வேரை நீர் எங்களுக்கு வேறு அல்ல இளந்தளிரின் வாழ்வை அலங்கரித்து அருளும் அருட்தந்தை சூசை அலங்காரம் அடிகளார் அவர்களுக்கு நன்றிகள் பல கூறி வணங்குகின்றோம் உம் மேலான வருகைக்காக கலைக்காவிரி தொடர்பு நிலையத்தின் வாயில்கள் இரண்டாக ஆனாலும் தாயகத்தின் வாயிலில் 
தீபம் சுடர்விட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறது அத்தீபத்தின் சுடராக இன்று நம் மத்தியில் ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கும் அருட்தந்தை தீபன் அடிகளார் அவர்களுக்கும் எங்களது நன்றிகளை சமர்ப்பிக்கின்றோம் மேலும் தங்கள் அருளினால் ஆசிர்வதித்த அருட்தந்தையர்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகள் கூறி மகிழ்கின்றோம் மேலும் இங்கு வருகை தந்திருக்கும் திருச்சி மறை மாவட்ட முதன்மை குரு அருட்தந்தை அந்துவான் அடிகளார் அவர்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நாம் நடந்து செல்லும் பாதைக்கு நல்ல வழிகாட்டிகளாய் தொடர்ந்து வழி நடத்தும் இரு கண்களாய் திகழும் செயலர் தந்தை அவர்களுக்கும் முதல்வர் அவர்களுக்கும் எங்களது நன்றிகளை காணிக்கையாக்குகின்றோம் பல கலைகளின் வடிவங்களாய் திகழும் இசைத்துறை நடனத்துறை மற்றும் மொழித்துறை பேராசான்களுக்கும் கலை தென்றலாய் விளங்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கும் இக்கலை பணிக்கு பக்க பலம் சேர்க்கும் அறப்பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் இந்நிகழ்விற்கு சிறப்பானதொரு வரவேற்பு உரையினை வழங்கியும் மேலும் இந்ந இந்நன்னாளில் சிறந்ததொரு உணவினை ஏற்பாடு செய்துள்ள வளாக மேலாளர் திரு ஞானப்பிரகாசம் அவர்களுக்கும் எங்களது நன்றிகளை சமர்ப்பிக்கின்றோம் எப்பொழுதும் உதவியாயிருக்கின்ற இக்கல்லூரியின் மகளிர் விடுதி காப்பாளர் திரு அருட் சகோதரி மார்கரெட் ராஜு அவர்களுக்கும் மற்றும் ஆடவர் விடுதி காப்பாளர் திரு பிச்சைராஜ் மற்றும் திரு ஜான் பீட்டர் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் செவிக்கும் விழிக்கும் விருந்தளிக்கும் வகையில் ஒளி ஒளி அமைத்து தந்து கொண்டிருக்கும் திரு தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்நன்னாளை கொண்டாட வந்து அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூறுவது இன்றியமையாததாகும் எனவே அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்